Assalamualaikum and a very good morning to year 6 students of SK Sukai. Today we are going to learn about overcoming the odds. Okay, we are going to discuss about language arts. Uh, you can turn to page 132 in your textbook. Okay, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang language arts. So, buka muka surat 132. Once, there was a miller who was poor, but who had a beautiful daughter. Now, it happened that he had to go and speak to the king. And in order to make himself appear important, he said to him, I have a daughter who can spin straw into coal. The king said to the miller, That is an art which pleases me well. If your daughter is as clever as you say, Bring her tomorrow to my place, and I put and I will put her to the test. Okay, satu hari ada seorang yang bekerja ni, uh, bekerja gilang tepung ni. Dia ada dia miskin dan dia ada seorang anak yang cantik. Dan satu hari dia pergi jumpa dengan raja. Dia kata untuk men- untuk menunjukkan diri dia ni adalah seorang yang Sangat hebat, dia cakap pada raja, saya ada seorang anak perempuan yang boleh menukarkan jerami kepada emas. Oh, raja tu seronok lah. Dia kata, ini adalah seni yang sangat menggembirakan saya. Apa kata, bawa anak awak kepada saya esok ke istana dan saya akan berikan dia, berikan dia satu ujian. Ha, ni menipu ni ya. And when the girl was brought to him, he took her into a room which was quite full of straw, gave her spinning wheel and a reel, and said, Now set to work, and if and if by tomorrow morning early you have not spun this straw into gold during the night, you must die. She had no idea how straw could be spun into gold, and she grew more and more frightened until at last she began to weep. But all at once, once the door opened and in came a little man and asked her what happened. Alas, and she the girl, answered the girl, I had to spin straw into coal and I do not know how to do it. What will you give me, said the mannequin, if I do it for you? My necklace, said the girl. The little man took the necklace and all the straw was spun and all the reels were full of gold. Okay, perempuan ni, raja tu bawa dia pergi ke satu bilik yang penuh dengan jerami. Dia beri satu roda yang berputar dan ke kiri, okay, yang berpusing ke kiri, uh, mesin tu dan cakap, nak buat kerja. Dan kalau esok pagi, semua jerami ni tak bertukar menjadi emas, awak akan mati. Dia tak tahu macam mana nak tukarkan jerami jadi kol, jadi emas. Lepas tu jadi dia jadi takut dan last sekali dia pun menangis. Lepas tu keluarlah lelaki yang kecil ni cakap dekat dia. Um, tanya apa jadi ni? Lepas tu girl tu cakap saya kena tukarkan jerami ni jadi emas dan saya tak tahu macam mana nak buat. Ha, apa awak nak bagi saya? Kata manikin tu. Kalau saya buatkan untuk apa? Rantai saya. Kata gadis tersebut uh, yang orang kelti ni pun ambil rantai tu dan menukarkan semua jerami itu menjadi emas Lisa was placed in a much larger room filled with heaps of straw she began crying once again the little strange man appeared before her In the morning, the king was amazed to see more gold. He became greedier. He put her in the largest room in the castle. It was full of straw. Lisa would be queen if she spun this final amount of straw into gold. That midnight, Lisa hoped the strange little man would appear and he did. Okay, Lisa ditempatkanlah ke dalam bilik yang lagi besar dan dipenuhi oleh jerami. Dia menangis. Dia uh, menunggu orang kedil tu datang berjumpa dengannya. Uh, dan pada waktu pagi, 
Raja berasa terkejut apa lihat semua benda tu bertukar menjadi emas. Dia menjadi lebih tamak. Dia letak ke, uh, Lisa ni ke dalam bilik yang lagi besar di dalam istana tersebut. Bilik itu dipenuhi oleh jerami. Lisa akan menjadi uh, maharani. Uh, jadi queen pemaisuri uh, sekiranya dia berjaya menukar semua jerami tu jerami tersebut menjadi emas pada malam itu Lisa berharap yang orang kerdil tu uh, akan uh, muncul ya yeah. dan orang kerdil itu pun muncul dia okay, baca kat sini orang kerdil tu cakap apa hmm more straw to spin ha huh? i love to spin straw so what will you promise me This time, I will give you my most precious ring. Uh, orang kerja cakap, hmm, banyak lagi ke jerami nak ditukarkan? Uh, saya suka buat benda ni. Jadi, apa yang awak nak janji bagi saya pada masa ini? Dan uh, Lisa cakap, saya akan berikan awak cincin yang sangat berharga. Next day, the king returned, delighted to find the room filled with gold. Pada keesokan harinya, raja pun datang dan berasa seronok kerana bilik itu dipenuhi dengan emas. The king told her for the third time to spin more straw. The little man came again and asked what she can give him. I have nothing left that I could give, answered the girl. Then promise me if you should become queen to give me your first child. She agreed. Okay. Raja ni bawa dia pergi ke mesin ni semula. Lepas tu dia kata, uh, tukarkan lagi jerami ni. Lepas tu orang kerdi ni cakap, datang dan cakap, apa yang awak akan bagi saya? Saya dah tak ada apa yang saya nak berikan, kata uh, gadis tersebut. Jadi, janjikan pada saya, sekiranya bila awak jadi queen, jadi pemaisuri, awak kena berikan saya anak awak yang pertama. Dia tak tahu nak buat apa. So, she agree. Dia pun bersetuju. And when the king came in the morning and found all as he had wished, he took her in marriage and the pretty miller's daughter became a queen. A year after, she brought a beautiful child into the world and she never gave a thought to the mannequin. But suddenly he came into her room and said, Now, give me what you Promise. Apabila raja datang pada kesokan harinya, paginya dan jumpa dan nampak apa semua yang dia inginkan, dia pun mengahwini uh, perempuan uh, anak Miles Jota ni, perempuan yang cantik ni dan dia pun menjadi pemaisuri. After setahun, selepas tahun, dia pun melahirkan seorang anak yang cantik dan dia pun tak pernah fikirkan orang kerja ni. Dia dah lupa dah pun. Tetapi, dia satu hari dia datang ke dalam bilik ni dan berkata, sekarang, berikan apa yang awak janjikan. Pam, pam, pam. Okay, now this is your homework. I want you to answer these two questions and we will discuss this in our next session, Google Meet session. And the first question is, why do you think Lisa agreed to give her baby away? Discuss. Okay, kenapa Lisa ni bersetuju nak bagi anak dia? Ah, Tadi kita dah tengok kan? Ah, kenapa dia nak bagi? Ah, apa sebabnya? Okay, number two, what would happen if Lisa did not keep her promise? Apa jadi kalau Lisa tidak menunaikan janjinya? Uh, yang ni kena fikirlah. Kalau nak tahu jawapan pun, boleh guna Google pun? Boleh. Teacher galak kau awak guna Google kan? Kalau awak tak tahu jawapan. Okay, next. Uh, for next. I want you to do this. Okay. 
uh, the king wants to invite everyone in the kingdom to attend his wedding. Design a wedding invitation card for the king and Lisa. Okay, uh, Raja ni kan nak jemput semua rakyat jelata dia untuk datang ke majlis perkahwinan dia. So, awak kena design mereka satu kad jemputan kahwin. Ini untuk minggu depan ya. Uh, untuk Lisa dengan Raja okay. Yang ni dia punya Awak buat sendiri tau uh, okay. Itu saja Bye Kita jumpa di Google Meet Untuk pastikan awak semua Mendapat video pengajaran terkini Ataupun yang terdahulu Sila like and subscribe ya Bye